عليكم الليلة حاحكي لكم عن قصة المشروع وبدايته مشروع الكيوب سات أو الكي ان سات 1 في السودان البداية كانت من خلال دكتور نادر عبد الحميد اتكلمنا عن قمر صناعي أكيد حنعرف إنه دكتور نادر عبد الحميد هو دكتور في الفضاء أو في الإلكترونيات حيكون من من المستغرب إنه دكتور نادر هو في الأصل طبيب درس الطب ومارسه جوا وبرا البلاد ولكن كان عنده شغف ما انفك يلازمه مما كان صغير يعني مما كان صغير لو بنلاحظ في الصورة دي بنشوف على الطرف الشمال ده دكتور نادر قبل فترة هو ما يسمعني حسي ما فترة بعيدة كان مستغرب كيف الراديو القدام ده شغال من غير أسلاك كان بدايات الراديو لما كان بيشتغل بالبطارية الجافة كان مستغرب كيف الراجل الجوا ده بيتكلم وبيزيع وبيعرض أخبار وموسيقى والحكاية كلها بورتابل شغفه ده ما نفك يلازمه لحد ما كبر بيه وبقى يعني مهتم بالهواية بتاعت الإلكترونيات والاتصالات أسس ورشة عنده في البيت وبقى يشتغل شوية شوية في الأجهزة بتاعت الاتصالات دكتور نادر عبد الحميد كبر مع السنين وكبر حلمه بهواية الإلكترونيات والاتصالات في وقت فراغه لحد ما أنشأ محطة أرضية خاصة به في البيت قدر يتصل بها مع المحطة الفضائية الدولية وده كان بالنسبة له إنجاز كبير دكتور نادر ألف كتب بقت مرجع جوا وبر البلاد في المجال بتاع هواية الاتصالات في يوم من الأيام دكتور نادر وقعت على باله فكرة كانت بين جامعتين أمريكيات هي كال بولي وستانفورد الجامعتين خدتوا معيار لأقمار اصطناعية صغيرة الحجم كان معروف في الزمن ذاك إنه الأقمار الاصطناعية حكر على وكالات الفضاء الحكومية والعسكرية وما إلى ذلك الجامعتين ديل قالوا لا إحنا عاوزين بدل بس الحكومات والدول والوكالات الفضائية العالمية هي تكون محتكرة البرنامج الفضائي نحن ننزل الكلام ده في أرض الواقع في صورة بتاعة قمر صناعي بحثي صغير بيكون من جوة الجامعة بيشارك فيه كل الطلاب من كل العمليات زي ما شفنا إحنا أحجامه يعني صغير شديد ووزنه صغير خالص بقدر أنا أعمل فيه كل العمليات الأساسية اللي بعملها في الأقمار الاصطناعية كبيرة الحجم الفكرة دي تحمس بها العالم جدا وشاركوا فيها الناس من التصميم الأول للقمر الصناعي تجميعه بحجمه الصغير ثم إطلاقه للفضاء الخارجي ودي كان نجاح بالنسبة لجامعات عديدة في العالم نجحت إنها هي تطلق أقمارة في الفضاء الخارجي وكان أول دفعة من الأقمار دي في سنة 2003 دكتور نادر تحمس شديد جدا لفكرة زي دي وقال طيب إذا جامعات العالم هي تبنت الفكرة دي وقالت أن إحنا حنطلق أقمار من جوة الجامعة وحيشاركوا فيها الطلاب والباحثين بتجربة عملية ما كانت متوفرة يعني درس أو مناهج الأقمار الاصطناعية كان بتكون مناهج نظرية ومن الصعب الواحد يطلع برا يلقى في البلد بتاعه أو في, في أي مكان آخر فرصة أنه يكون قريب من الأقمار الاصطناعية بالحجم ده كتب مقترح ولفة من 2003 لحد 2010 على كل الجامعات تقريبا لحد ما ألبيه المطاف في جامعة الخرطوم كان العميد بروف سامي شريف ودكتورة تهاني هي في قسم الهندسة الكهربائية تحمسوا جدا لفكرة دكتور نادر وقالوا له طيب إحنا حنبدأ مشروع زي ده عندنا هنا في السودان بعد ذاك إحنا كنا خريجين جدد عهد لنا الفكرة دي وأثناء ما دكتور نادر كان بيشرح لنا الموضوع أكثر حاجة جذبتنا هو حلمه أنه هو يحقق الحاجة دي وكيف أنه هو اجتهد في خمس سنوات يجي أو ست سنوات يجي ويحاول يعرض الفكرة ويحاول أنها هي الجامعات تتبناها والأمر يكون ماشي عندنا هنا في البلد بدأنا شوية شوية 
بامكانيات بسيطه الكليه يعني مواردها احنا عارفين انه ممكن يكون فيها كميه من من الشح بالذات في مجال البحوث لكن شويه شويه بدينا اخذنا اوضه وبدينا باجهزتنا الخاصه نجي نقعد في الاوضه دي وكل يوم نتعلم حاجه جديده عن الاقمار الاصطناعيه دكتور نادر بخبرته في الالكترونيات والمحطات الارضيه كان كل شويه بيعلمنا حاجه جديده وبنطلع بنركب هوائيه بننزل تحت نتكلم مع العالم الخارجي ونسمع قارات ما كنا بنسمعها ونشوف بلدان ما كنا بنشوفها ونلقى بعد ذاك اسمنا في الانترنت والليلة عملنا اتصال مع الخرطوم عملنا اتصال مع السودان في الساعة كده دي كانت بالنسبة لنا يعني حاجة كبيرة شديد يعني كنا بنفرح بها شديد وإحنا بنعمل في الحاجات دي شيئا فشيئا مع الزمن كبرت المحطة وجات الأجهزة من الكلية من المهتمين من الدكتور شخصيا أجهزته الشخصية وما يفوت علينا إنه بعض اللحظات كان بصيبنا الإحباط لما تلقى جهازك الوحيد اللي انت شغال عليه فجأة بقى ما شغال لكن من ده كله كنا بنشوف زي ما قال دكتور فهمي الحاجة الإيجابية في الموضوع إنه إحنا لسه شغالين ولسه عاوزين نعمل حاجة طيب أثناء قعادنا كنا بنطلع على البنية التحتية الرهيبة المعمولة لمشاريع مشابهة في الجامعات الثانية تجهيزات غير عادية معدات وأجهزة ومواد كنا بنخد يد على يد أو يد على خد وبنقول هل إحنا في يوم من الأيام حنقدر نصل مكان زي ده؟ طيب بعد كم؟ هل إحنا حنقدر نعمل حاجات زي دي؟ هل القمر إحنا ده حنقدر نطلقه ولا كان حماس؟ هل الحلم الجمي فرد وبيقوا ثلاثة وبعد ذاك بيقوا ستة؟ يعني كيف إحنا حنقدر نعمل الحاجة دي؟ بدينا نتصل برا بالعالم الخارجي بصوره بريئه جدا اتصلنا بالجهات اللي ممكن تزود بالقطع بتاعت القمر الصناعي للاسف كانت كل الردود على الشاكله دي معلش نحن ما حنقدر نرسل لكم انتم السودان بنتعاطف معاكم انتم شغالين في مشروع مدني ما عنده خلفيه عسكريه لكن للاسف نحن ما حنقدر نديكم اي حاجه والادهى والامر اثناء شغلنا ده كان التعبير الداخلي كان الناس من جوا من حولك يمكن ناس معانا هنا وبيشوفونا كانوا بيضحكوا بيقولوا ساتلايت وفي السودان قمر صناعي انتوا اظنكم بتهزروا لول لكن رفعنا شعار انه يس وي كان دو ات قلنا طيب نحن حلمنا ده إذا الأبواب كلها تقفلت في وشنا عاوزين نعمل شنو؟ حنطاردوا لحد النهاية ده كان شعار مرحلة إحنا ألفناها في المشروع ما كانت موجودة قلنا إحنا حنقعد في الوطة دي نبحث ونفتش ونشوف النماذج الثانية نشوف الأقمار المشابهة نشوف الصناديق السوداء اللي كانت بالنسبة لنا حاجة مبهمة نحاول نفكها شوية شوية ونفهم كيف القمر الصناعي ده بيشتغل وكيف إحنا ممكن ننفذ حاجة زي دي بالفعل مع الفريق قعدنا وعكفنا وبدينا من حاجات بسيطة المواد ما متوفرة كنا بلاي كنترول ده كان اللي عملناه بدينا نصمم ونعيد التصميم بدينا نلقى مواد ما موجودة عندنا في السودان بقينا نشوف حولنا الكام موجود شنو بقينا نلم قطعة على قطعة ونشوف بالضبط نحن ممكن نطلع بشنو التصميم الأول ما نجح نعيد التصميم التصميم الثاني ما نجح نعيده مرة ثانية نختبر البوردات بتاعتنا 
عشان نفتش على النتائج اللي احنا عاوزينها في لحظات الياس كان بيجي النجاح تشتغل الاجهزه نحمد ربنا انه بنقدر نعمل حاجه زي دي مرحلة التجميع للقمر الصناعي السوداني أو النموذج الأولي الأول وتجي المرحلة الثانية مرحلة الاختبار أو تجربة الإطلاق ودي كانت اللحظات الحاسمة بالنسبة لنا نحن كيف من التصاميم الأولية أو التصاميم النهائية اللي إحنا وصلنا لها نقدر نختبر القمر ده عشان يؤدي الوظيفة اللي هو مطلوب منه يعملها طلعنا فوق في برج الكلية وعلقنا القمر راجل لحظة حاسمة جدا تفتح الأنتنات وترسل البيانات انتظار استلام اول بيان من النموذج الاول للقمر كي ان سات 1 في نفس اللحظه في المحطه الارضيه الفريق الثاني كان بيتابع استلام اول بيانات عن القمر البيانات هي بيانات بسيطة جدا درجة حرارة الأجهزة موقع القمر بأول باكيت إحنا استلمناها من القمر وكانت فرحة عارمة بالنسبة لنا نحن نقدر نحقق حاجة زي دي كانت فرحتنا عامرة وعارمة بأنه نلقى الناس عرفت بمشروع زي ده كافية جدا بالنسبة لنا إنه قمر صناعي سوداني ومش كده وبس حلمنا بيكبر وأسرتنا بتكبر وانضموا لنا حالمون جدد معانا في الحلم نقدر مع بعض كلنا نحقق ونطلع القمر ده الفضاء الخارجي ونسمع منه أول بيانات سودانية إن شاء الله ومش كده وبس بنحلم لقدام وعاوزين نصل حتات زي دي وعاوزين نأسس الفضاء بتاعنا وعاوزين كما طلعنا نحن يطلعوا أولادنا وأحفادنا ويقولوا جدودنا قدروا يأسسوا لحاجة زي دي في البلد شكرا جزيلا لكم
سامحكم استضيف الفريق الفضل لله ثم ليو اتفضلوا فريق الكيوبسات اتفضلوا شباب